думаю, что, братья и сестры, мы, кто любит читать Слово Божье, очень знакомы с библейской историей, с человеком Божьим, с пророком Ильей, который всем сердцем любил своего Господа, который оставался верным Господу при всех обстоятельствах жизни своей, несмотря на на все те угрозы, на все те проблемы, которые ожидали его взамен верности Богу. Во время жизни пророка Ильи на земле в Израиле царствовал нечестивый царь Ахав. И мы знаем, сколько он сделал неугодного пред лицом Господним. И вместе с тем Илья, как пророк Божий, оставался верным своему Господу, несмотря на то негодование или неприязнь, которую в себе имел Ахав и его жена, пророку Божьему Илье. Бог сказал через пророка своего, что за беззаконие народа Божьего народ Божий будет наказан. В три года с лишним не, не будет дождя на землю. И Пророк Илья донес волю своего Господа царю Ахаву. Проходит первый тяжелый год голода, засухи. Второй год еще сложнее. И в третий год царь Ахав вместе со своими подчиненными разделяется на два отряда, идет искать пищи или корма для царских животных, для того, чтобы сохранить им жизнь, и чтобы еще что-то осталось в арсенале у этого царя. Но пройдя кругом, они ничего не находят, так как три года на землю не было дождя. В это время царь израильский Ахав за эти годы искал очень часто пророка Божия Илью. Он послал свой слух, и они приходили в ту или иную местность, в тот или иной город, искали его, не находили и брали, ну, как слово обязательства с этого народа, с руководителя этого города, что там нет пророка Ильи. Для чего Ахав искал Илью? Чтобы предать его смерти, чтобы наказать его. Но Бог чудесным образом хранил своего слугу пророка Ильи. Я бы хотел, чтобы мы с Божьей помощью обратили наше такое внимание на важное место в жизни пророка Божьей Ильи, это на его верность своему Господу. Верность Богу нашему необходима и для нас, верующих людей, в каждодневном хождении, в служении Господу, в совершении служения пред Его Святым Лицом. И это, эта история христианская, правдивая христианская история, она дает нам глубокие поучительные уроки в этом плане. И вот когда всякий город, в который были посланы посланцы, чтобы найти пророка Илью, говорили о том, что нет Ильи, проходит время, и Бог говорит Илье, 18 глава, 3 книга царств. Первый и второй стих. «По прошествии многих дней было слово Господне к Ильи в третий год. Пойди и покажи Сахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Ахав, чтобы показаться... И пошел ли я, извиняюсь, чтобы показаться Ахав. Голод же сильный был в Самаре. После того, когда три года была засуха в Израиле, и не было дождя, не было... Практически все умерло, все зеленые насаждения умерли, и не было что давать уже скоту, скот был в большинстве своем уничтожен. Бог говорит Илье, что пойди и покажись Ахав. Я думаю, что Ахав прекрасно помнил все то, что сделал, извиняюсь, Илья прекрасно помнил все то, что сделал царь Ахав. Как он его искал и по-человечески рассуждает, Илье страшно должно было быть являться пред лицо Ахава. Но Бог говорит ему, что пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И когда он шел, он встречал, встретил Авде, 
который оказался в свою очередь тоже верным Господу, несмотря на угодность своего господина Ахава. Он скрывал много пророков в пещерах, питая их хлебом в это смутное тяжелое время. И таким образом сохранил их жизнь. Илья говорит Агнию, пойди и предстань пред царя и скажи, что Илья здесь и хочет увидеть тебя. Этот человек говорит, что я злого сделал пред очами господина моего, что ты подвергаешь жизнь мою смерти. Это после тех всех поисков тебя я приду и скажу царю, что здесь Илья, а Дух Господень тебя в это время возьмет и где-то унесет, и тогда жизнь моя будет, душа моя вместо души твоей. Тогда меня царь вертит. И Илья решается сам показаться Ахаву. И вот идет Илья навстречу Ахаву, происходит эта встреча, и царь израильский, богоотступник, говорит пророку Божьему, «Ты ли тот, который смущаешь Израиль?» И он говорит, что это не я, а ты и дом отца твоего. Вот эта смелость, которая была в пророке Божьем Илья, она дала возможность ему выстоять самое такое тяжелое время в его жизни. И его смелость и верность своему Господу была увенчана благословением со стороны Господа. Дальше у них происходит эта встреча, разговор, и Илья предлагает, чтобы собрали на гору Кармин всех пророков Валовых и пророков Дубрана. И чтобы там определить, чей Бог есть живой, а чей есть Бог мертвый. Можете представить, Илья предлагает, что возьмите вейтельца, вас больше, разрежьте его и положите на жертву. Вылейте раз, два ведра воды. Это тогда, когда засуха на земле, это тогда, когда проблема. Это тогда, когда нет воды. Илья смело говорит, потом второй раз это сделайте. Третий раз делайте и наполнился роботом. Служители Валовы поступили, как сказал им пророк Божий Илья, и долго и усердно молились своему мертвому Богу, но не было ни голоса, ни ответа. Илья ни грамма не сомневался в том, что Бог живой скажет свое слово, что Бог живой защитит его. И уже ко времени вечернего жертвоприношения приготовленную жертву на жертвеннике, или я приносит жертву Богу. Все делает, как они, и возвал к Богу, призвал Его Святое Имя. И мы читаем в 38 стихе, не спал огонь Господень и пожрал, еще даже вернусь немножко стих раньше. Во время приношения вечерней жертвы, 36 стих, подошел Илья порог и сказал, Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев. Да познают сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожался сожжение дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог. Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророка Валова, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их, и отвел их Илья к потоку кисон и заколол их там. И сказал Илья Хаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Вот таким образом всемогущий и праведный Бог дал ответ на молитву своего истинного пророка Ильи. За его верность он ответил своей верностью. Не спал огонь с неба и пожал жертву и дрова. И все израильтяне убедились, что напрасно многие люди во главе с этими пророками молились и приносили жертвы мертвым богам. Потому что Господь есть Бог. Только лишь Он всесильный и всемогущий. Бог, которому мы кланяемся, Бог, которого мы любим, которого мы превозносим которому мы молимся, он достоин в нашей жизни чести, славы и поклонения. Слово Божье говорит, что 
приводит еще много иллюстраций, что за верность живому Богу людей подвергали тяжелым пыткам и стязаниям. За верность живому Богу Сидрах, Мисах и Одинага были брошены в печь в семь раз раскаленную сильнее обычного. Но и там пламя огня не помешало им. Верный Бог оказался верным к своим детям в их уповании на Него. Он сохранил их, и когда царь посмотрел в устье печи, он увидел там уже не троих связанных, а четырех, и четвертый был подобен Сыну Божьему. И действительно, Господь милосердный таким образом спас своих детей из раскаленной этой печи. Сколько церковь Христова пережила за свою историю аналогичных случаев. Но когда народ Божий оставался верным Господу, Сбывалось слово Христа, которое он сказал в Евангелии Матфея 18 главе, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». В наше время, братья и сестры, никто нас не подвергает этим пыткам, истязаниям и литературам, которые были в то время. Но Господь желает видеть эту верность от тебя и от меня в каждодневном нашем хождении, в нашей жизни, в нашем служении, в нашем отношении друг к другу, в церкви Христовой, в наших домах чтобы верность Господу везде прослеживалась в наших делах и поступках. Поэтому пусть милосердный Господь дарует нам силы, пусть Дух Святой снабдит нас силой для того, чтобы быть в жизни победителями, чтобы оставаться верными нашему Господу Иисусу Христу. И тогда Божья благодать, Божья помощь всегда будет с нами. И в этот час, склоняясь перед Господом, мы поблагодарим Его за то, что Он верен в своих обетованиях, к народу своему. Церкви Своей прославленного Святое Имя, помолимся Богу нашему. Аминь.